Hi everyone, 안녕하세요. Teen Times World News의 전나리 선생입니다. 제목이 참 재밌는데요. A concert that will outlast us all 이라고 했습니다. 이게 무슨 뜻일까요? 콘서트가 있어요. 콘서트가 있는데 뭐 음악회가 되겠죠? 근데 이 음악회는 어떤 음악회냐면 우리 모두를 넘어서 더 오래 가는 우리 모두보다 더 오래 지속이 되는 더 오래 사는 예를 들면 그렇게 될 콘서트라는 건데 아무리 어려우면 콘서트가 길어도요. 뭐몇 시간, 그죠? 굉장히 긴 오페라라든지 막 이런 거 정말 몇 시간씩 하고 인터미션도 하고 하겠지만 우리보다 더 오래 내 생명의 연장보다 더 수명보다 긴 콘서트가 is that even possible? 가능이나 하는 걸까요? 이걸 읽어보시면 여러분 아마 이해가 되실 거예요. 좀 신기한 뉴스이기도 한데요. In 2001, the performance for the longest music piece in world history began in Germany. But the first note was not heard until two years later. 라고 했습니다. 자, 2001년도에요. 세상에서 가장 긴 곡이라고 할 수가 있겠습니다. 우리가 음악을 이제 피스라는 표현을 쓰기도 하는데요. 그 공연이 독일에서 시작이 됐 이게 시작됐다는 얘기가 무슨 뜻이죠? 시작이 됐으면 당연히 끝이 나야 되는데 그때 2001년도에 음악이 시작됐다는 거예요. 첫 음은 2년 후에야 들릴. 이게 무슨 얘기일까 도대체? What does that mean? 근데 여기 뒤에 보면은요. 이제 이게 바로 굉장히 조금 뭐랄까요. 어, 선생님도 음악은 잘 모르지만 이존 케이지라는 분은 굉장히 이렇게 실험적이고 전위적인 그런 음, 음악을 많이 작곡하시고 하신 분인데 이분에 의해서 작곡이 된 건데요. The piece called Oregon Squared Slash ASLSP 자, ASLSP라는 건 우리가 ASAP를 많이 쓰지만 이거는 as slow as possible. 요즘의 트렌드를 약간 역행하는 말인 것도 같아요. 최대한 느리게 연주하라는 Organ Squared라고 되어 있는 이 작품이 되겠습니다. 자, 누가 작곡했냐면 was composed by John Cage in 1987. 1987년도에 John Cage라는 작곡가에 의해서 작곡이 되었습니다. Uh, the 4.07 meter long score only took 29 minutes and 15 seconds to play when it was first introduced in 1987. 이 작곡가가 작곡을 했던 1987년도에 처음 이제 오픈이 돼서 초연을 했겠죠. 처음 소개되었을 시절에는요. 이 길이는 엄청 길어요. 어쨌든. 그래서 4.07 미터, 아, I'm sorry. 4.07 그 미터의 그런 길이에 이제 악보가 되겠죠. 그런 음악이 되겠죠. 근데 이 음악이 뭐 사실상 처음에는요. 29분 15초 정도밖에 only 그 정도밖에 걸리지 않았다. 연주하는데. Unlike other musical compositions with specified time instructions. 근데 이제 다른 음악 그 작곡, 작품하고는 달리 이런 얘기죠. 근데 이 다른 뮤지컬 컴포지션의 특징이 with ear에 나와 있죠. 구체적인 시간에 대한 지시가 적혀 있어요. 뭐 보통 빠르게 뭐 이렇게 우리도 되어 있지만 굉장히 작곡가들은 자기가 머릿속에 그린 음악의 이미지가 있기 때문에 그 구체적으로 명시를 해놨는데요. 케이지의 작품에서는요. 그냥 뭐라고 했냐면 여기 나온 것처럼 최대한 느리게 느릴 수 있을 만큼 느리게 연주를 하시오라는 것만 써놓은 것이죠. Since then, many concerts were held ranging from 9-hour, 12-hour, and even 24-hour performances. 그래서 이 디렉션에, 이 인스트럭션에 충실하게 하다 보니까 이제 그 퍼포먼스를 하는 그 지휘자라든지 이런 사람들의 이제 어떤 생각에 따라서 시간이 좀 다양했는데 그래도 길죠. 9시간, 12시간 하기도 하고 때로는 24시간 하루 종일 음악회를 이걸 연주한 적도 있었다고 합니다. 하지만 어쨌든 ranging from 여기 9시간에서 24시간까지 이렇게 다양했습니다. However, after the longest music performance began on September 5th, 2001 at a church in Halberstadt, Germany, it wasn't until February 5th, 2003 that the first audible sound was heard. 이거가 아까 첫 문장이랑 연결되는 부분이죠. 하지만 가장 이제 최장 연주가 되겠죠. 최장 음악 연주가 2001년 구체적으로 9월 5일에 시작했다고 합니다. 독일에 있는 하우버시타트라는 교회에서 거기에 있는 올간으로 이제 시작을 한 건데요. 그리 그렇게 시작을 했는데 어, 첫그 어러브 뭔가 들을 수 있는 사운드가 
퍼져 나간 건그 교회에서 퍼져 나간 거는 2003년 2월 5일에 돼서야 이게 땅 소리가 났다는 거죠. Since then, a series of chord progressions and changes followed. 그리고 이제 코드의 변화와 진행과 음의 변화가 이제 일련의 변화들이 따라왔는데 무슨 얘기냐면 한 음을 딱 눌렀거나 이걸 시작할 때그 여러 가지 중간에 인터벌이라는 게 있고 그죠? 한 음을 눌렀을 때 우리가 한 박이냐 뭐두 박이냐 세 박이냐 네박 이런 게 있잖아요. 근데 그 박자 숫자를 굉장히 길게 해석하면 몇 달, 몇 년을 그렇게 어, 소리를 유지하게끔 해놓는다라는 거죠. 어떤 일, 일종의 이벤트와 같은 거이기도 한데요. 그래서 each chord was played in long intervals and always on the fifth day of the month to commemorate k a g e s birthday, the same day the performance began. 그래서 이제 각각의 음 코드가요. 이제 가장 긴 인터벌로 연, 연주가 되었어요. 그리고 항상 케이지의 생일을 기념하기 위해서 그 달에 우리가 처음 시작하는 것도 9월 5일이었잖아요. The fifth day of the month, right? 오 다섯 번째 달에 이제 켜졌고 The same day the performance began. 그리고 이거는 이 5일이라는 숫자의 의미는 케이지의 생일이기도 하고 그래서 공연 초연 처음 시작하는 어, 이 공연의 처음 시작 날짜이기도 했죠. People had to wait months or even years for any noticeable chord changes to be made. 근데 이제 한 음을 땅 이렇게 오래 했다가 그 다음에 어떤 코드의 변화나 음의 변화가 생기는 게 이제 때로는 뭔가 여기 수달, 수개월 심지어 몇 년이 걸려서 변화가 일어나는 그러니까 어, 이 음의 변화가 일어나는 그 타임에 맞춰서 이곳에 가서 그걸 들으려고 간다는 그런 얘기도 들었습니다. 그래서 이게 눈에 띄는 변화죠. 들었을 때 어, 어, 음이 바뀌었네 라는 거가 이루어지기까지는 정말 심지어 이게 몇몇몇분 차이도 아니고 몇 년이나 몇 달이 걸리기도 한다고 해요. The music piece is set to end in the year 2026-40 자 이게 무슨 웬 말입니까? 그러니까 이런 식으로 몇 년에 한 번씩 음이 바뀌게끔 이거를 설정을 해놨기 때문에 이 곡이 다 연주되려면 2640년이 되어야지 만이 우리 다 죽고 나서 그죠? 그래서 이 음악 작품은 지금 어떻게 세팅이 되어 있냐면 2640년도에 끝나게끔 이게 음이 끝나게끔 어, 세, 설정이 되어 있습니다. 그래서 일부러 전체 공연의 시간을 따져보면요. A total of 639 years. 639년 동안 이 음악을 연주한 셈이 되게끔 일부러 이러한 숫자가 되게끔 설정을 해놓은 곳이죠. The next chord is not set to change until September 5th, 2020. 다음 코드가 바뀌는 거가요. 2020년 9월 5일에 돼서야 바뀔 거라고 한다고 이제 일단은 지금 정해져 있다고 하는데 네. 혹시 관심이 있다면, 혹시 이때 독일에 간다면, 뭐, 가보는 것도 why not? 보지 않겠죠? 자, 우리 문제 풀어볼까요? Number one. 그 영화의 땡땡은 is by a famous composer. 자, composer라는 건 작곡가가 되겠죠? 영화도 중요하지만, 스토리나 스크립도 중요하지만, 음악이 굉장히 중요하죠. 그래서 어떤 것에, 뭐, 스코어에는 정말 많은 의미가 있어요. 뭐, 점수라는 의미도 있고 뭐 숫자의 의미도 있지만 스코어 하면 은 악보 혹은 음악을 얘기하죠. 그 영화 음악은 유명한 작곡가에 의해서 되었다라는 거죠. 아마 written 뭐 발가 되겠죠. Number two. The festival commemorates 기념하고 있습니다. 축제는 왜요? 이 마을의 어떤 건립 그죠? 이 도시의 건, 건립을 위, 위해서 그걸 기념하고 있습니다. 동사가 되겠죠. Number three. She composed a letter to her sister. 우리가 이제 컴포즈라는 건요. 음악 같은 거를 작곡하다라는 의미도 있고 글 같은 걸 영작하다, 쓰다, 글을 구성하다 이런 의미도 있어요. 그래서 그녀의 저기 어, 여동생, 연예에게 편지를 했었다라는 의미가 되겠죠. The fence runs along the entire length of the building. 그 울타리는요. 건물 전체의 길이를 다 둘러서 어, 따라서 이어져 있다라는 의미가 되겠죠. 전체를 얘기할 때쓴 형용사가 entire 쓸 수가 있겠네요. Her voice was barely audible. 그러니까 들리는 이거죠. Over the noise. 그죠? Visible 하면 눈에 보이는지만 audible 하면 은 귀에 들리는 이런 의미가 되겠습니다. Barely니까 소음 때문에 그녀의 목소리가 굉장히 잘안 들렸다. 거의 들릴락 말락했다라고 해석을 하시면 되겠네요. 
Okay, this is all for today. I'll see you next week. Bye-bye, everyone.